C'est tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale Et aujourd'hui les gars, j'aimerais vous présenter un deck hors méta Un deck que vos adversaires ne s'attendront pas En fait, c'est un deck mortier comme vous pouvez voir aujourd'hui Mais aujourd'hui, je suis accompagné d'un excellent joueur de la Kicksteam bien sûr Comme vous le savez, je suis un créateur de contenu pour la Kicksteam Et aujourd'hui, je fais faire une vidéo avec un de nos joueurs pro qui est Icelock Qui a aussi une chaîne YouTube qui fait des live streams pas mal à tous les jours donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description bien sûr, n'hésitez vraiment pas à checker sa chaîne Mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder Ice Lock finir son super défi Présentement il est en 9 victoires, 0 défaite Alors tout simplement on va lui dire go Mais regardez on a un deck, euh, comment dire, mortier bait euh, Qui va nous présenter aujourd'hui, très 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 intéressant Puis à la fin de ce super défi, eh bien on va pouvoir faire un petit interview avec Pour euh, faire un petit ré récapitulatif de sa première saison avec la Kicksteam Voir comment ça se déroule tout ça, un, un joueur pro, une vie d'un joueur pro Parce que en effet c'est un des deux seuls joueurs pro CRL euh, français en fait dans la CRL tout simplement Alors en tout cas on va juste attendre que la première game commence Et c'est parti pour la première game contre monsieur Sparky Gabo Donc je vous rappelle que Ice Law ici est en 9 victoires 0 défaite dans un super défi Alors c'est super mais là on commence directement avec un Morty C'est un play quand même euh, euh, good à faire j'imagine C'est un peu comme si on vous mettait un cochon mais là son adversaire qui joue le Zappi Donc ça peut être compliqué parce que là on a pas vraiment les meilleurs counters pour contrer justement le Zappi ni aussi, oh wow, le push ici Ah oh oui, c'est prendre le colis royal qui va vraiment faire du bien J'avais complètement oublié que le colis royal était présent Et c'est une carte qui est tellement, tellement forte en ce moment Dans la méta actuelle, et là on va jouer une belle contre-attaque L'adversaire qui devrait avoir un sort de zap Maximum, ou un écrou sorcier aussi Donc ça va très 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 bien défendre Mais si son adversaire avait la version avec la mousquetaire Ça aurait été vraiment vraiment bad, je pense qu'il aurait même perdu la tour Ou en tout cas il aurait craté énormément Sur la tour, mais comme vous pouvez voir En ce moment, nous sommes environ en même nombre d'élixir Dans le sens qu'on est 6-6 des deux côtés et là on va juste attendre voir euh, ce que son, son, notre, notre adversaire va faire Mais on a pas mal joué pas mal toutes nos cartes offensives Donc on a joué le mortier, le mineur, c'est pas mal nos meilleures, offens, euh, nos, euh, meilleures options offensives Et là bien sûr on va, on va devoir défendre le push mi P.E.K.K.A On met un sort de zap et le colis royal qui va sortir mais un peu trop tard malheureusement Le, le, le délai de comment dire le délai d'arrivée du colis royal a vraiment vraiment fait jouer dans cette situation-ci Donc malheureusement on va perdre un tout petit peu l'avantage mais on y va directement avec une contre-attaque avec des chauves-souris, avec un mineur, et là on va voir si ça va réussir à faire quelque chose, mais très belle défense de, de la part de son adversaire ici. Donc, on défend quand même avec notre gang de gobelins, le gang de gobelins, gobelins qui devrait faire la job à moins qu'on joue un sort de zap de l'autre côté. Mais par... Et, non, même pas, on prend aucun coup, c'est vraiment génial, très très belle défense. Et là, les petits gobelins à lance qui devraient peut-être équilibrer les tours, presque, presque, presque. Donc, je dirais que c'est pas mal égal, son adversaire qui a un petit avantage en termes d'élixir et aussi en termes de points de vie, mais c'est rien de trop grand. Et là, la, ma question c'est, est-ce que c'est la dernière carte de ce monsieur Sparky Gabo Est-ce que c'est un sort de rage ou bien c'est un sort de sisme Mais c'est good, nous avons la charrette à canon, la charrette à canon qui va essayer de faire la bonne défense. Et si on essaie de défendre du mieux qu'on peut contre le contre le Zappi, bien sûr. Et là, non Ça va réussir à, à healer tout ça, ça va faire très 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 mal. On va jouer un sort de Zap, I guess. Non, mais pas besoin, on, on va jouer le gang de gobelins entouré, encerclé. Et là, ça va prendre quelques coups de gargouille. Deux coups de gargouille pour être plus précis. Mais on y va off offensivement directement Donc là ça y va, est-ce qu'on a un sort de zap par contre Est-ce qu'on a un sort de zap, faudrait vraiment le jouer Et oui c'est parfait le sort de zap qui va sauver la vie De, euh, de notre ami Ice Law ici Le Morty qui va réussir à prendre quelques coups Peut-être un deuxième s'il vous plaît Et oui un deuxième coup et là on a une belle contre-attaque Avec la de, euh, le, le gang de gobelins Contre les petites, méga gar mes petites euh, gargouilles plutôt. Et là ça va Oh wow le Killing Card version canon Va réussir à tuer, finir les lettres sorciers ce qui est vraiment vraiment bien pour nous et ça continue comme ça On y va maintenant avec un mortier Ok encore une fois on va toujours toujours jouer le, euh, le sort de zap bien sûr pour tuer le Sparky Vraiment vraiment bien joué de sa part et là l'esprit le, de soin qui était vraiment inutile Le Sparky j'espère qu'il va réussir à prendre, euh, je veux dire le mortier qui va réussir à connecter sur la tour Et oui on va réussir à prendre un coup, il nous il manque un autre coup plus un sort de zap Attends, le colis royal qui va sortir. Non, le sort de zap ne sera pas assez. Ça fait 54 ou 56 de dégâts. Mais le mortier qui shot un autre coup. Donc, c'est il réussit à prendre cette win. Donc, c'est la dixième victoire. Très, très, très bien joué de notre ami Ice Law. Et je vous rappelle qu'il est maintenant à 10 victoires. Zéro défaite. Alors, on va lui dire GG, bien sûr. Et on va attendre que la prochaine game commence tout simplement. Et c'est parti pour la prochaine game contre Monsieur euh, Bacon Thief. Alors, c'est le voleur de Bacon. On ne, pas, on ne peut pas lui laisser partir avec le bacon Alors Ice Law s'il vous plaît Gagne cette game pour qu'on sauve notre bacon Alors c'est parti avec les Spear Goblins plus le mineur Donc là est-ce qu'on va jouer un sort de zap Peut-être, oui parfait ça va réussir à Gratter quelques coups de plus et c'est parfait Comme ça on va jouer contre du cochon euh, Probablement du cochon séisme et là on fait une très très belle Attaque, euh, je veux dire défense Contre le cochon de notre, de notre ami Bacon C'est génial, c'est vraiment vraiment génial Son adversaire qui a une bûche 
Probablement un colis royal aussi. Puis un sort de CS, c'est pas mal le, le deck classique, on pourrait dire. Avec une tour à bombe et euh, c'est ça. J'ai tout dévoilé les cartes de, de, de son adversaire. Et là, on va jouer le, le Cannon Card. Le Cannon Card, honnêtement, qui va être difficile à contrer pour son adversaire parce qu'il a déjà joué son chevalier. Donc c'est parfait comme ça. On y va. Est-ce qu'on va renchérir avec un mineur Oui, absolument. Le, le sort de Zap qui va sortir, c'est sûr, à 100%. Non, même pas besoin. Même pas besoin du sort de Zap. Ok, ça c'est dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Je pensais que la tour allait focusser sur, euh, comment dire, le cannon card d'abord. Comme ça, il aurait peut-être pu, genre, euh, gratter avec le, gratter avec les chauves-souris, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, finalement, ça reste pas mal égal en termes de points de vie, bon, en termes d'élixir. Euh, Ice Law est un peu derrière, mais c'est parfait. C'est pas grave parce que c'est... Euh, c'est pas un problème, c'est pas un problème, notre ami Ice Lock a quand même de bons canteurs défensifs, je crois, euh, face à ce deck -ci. Bien sûr, il n'y a pas de tour à bombe, il y a un, juste un mortier, le mortier qui va être quand même assez fragile par rapport au sort de CS, mais je crois que les chauves-souris vont vraiment être fondamentales dans le, dans le match-up pour Ice Law. Alors, c'est parfait, puis en plus, il y a le sort de Zap, puis le sort de Zap peut être vraiment, vraiment efficace contre justement les chauves-souris et aussi euh, les, euh, les, les gobelins à lance. Donc, c'est parti. On va jouer maintenant. Ouh, ok, une tour à bon pour défendre ça directement, son adversaire qui, euh, qui s'en fout. Donc, c'est parti. On va jouer maintenant le sort de 6 pour défendre. Très bien joué. Par contre, est-ce qu'on va réussir à prendre un coup de, de mortier Non, malheureusement, ça, 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 ça a complètement défendu ça. Donc, c'est parti pour une défense. Waouh, je sais pas si c'est un pré-shot. Euh, si c'était un bel et bien un pré-shot contre le cochon avec les chauves-souris. Mais si c'était le cas, très 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 bien joué. Ça défend super bien avec le colis royal plus les chauves-souris. C'est une interaction à savoir, bien sûr, de, de, de savoir que le colis royal plus les chauves-souris, avec un bon positionnement, bien sûr, euh, ça réussit à défendre tout ça. Donc là, on y va directement avec un Kellen Card qui va avoir la majorité de sa vie pour faire une belle contre-attaque. Mais c'est sûr à 100% que la tour à bombe allait être là pour défendre. Et là, est-ce qu'on va réussir à faire une. connecter quelques coups avec les chauves-souris Malheureusement, non. Donc on va toujours jouer la défense. Le colis royal qui devrait arriver. Oh non, il a manqué le colis royal malheureusement. Et ça je crois c'est parce que le, le cochon a été distrait par l'ancien canon Kenan Kart. Donc c'est dommage. C'est un peu dommage mais c'est pas grave. On y va avec un mineur. Mineur défensif. Je veux dire, me, me, le, meilleur, le mineur défendu très adéquatement. Et là nous allons avoir le Kenan Kart. Deux Kenan Kart sur le jeu pendant un petit instant. Le, 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 le cochon qui va être distrait, qui va mourir assez rapidement, c'est vraiment pas fini, c'est très tendu par contre. Donc là, le chevalier est posé, le mortier aussi est posé, la, la, comment dire, le, la tour à bombe est toujours toujours là pour pouvoir défendre. Et yes, là il, connecté, il devrait connecter quelques coups avec le mortier, ça devrait faire vraiment vraiment mal, peut-être un deuxième coup s'il vous plaît. Ça serait insane. Et oui, un deuxième coup, donc juste comme même ça, il réussit à prendre l'avantage dans cette game-ci, bien sûr l'avantage n'est pas grand. Mais il est toujours toujours présent, alors là, est-ce qu'il va jouer le colis royal, c'est sûr à 100% qu'il va devoir jouer le colis royal... S'il vous plaît, un sort de zap, si ça sera assez... Ok, non, il ça sera pas assez pour défendre le cochon adéquatement. Par contre, euh, la contre-attaque est présente. Il va sûrement jouer le mineur derrière cette fois-ci. Et là, son adversaire qui va devoir... Yes, parfait. Il a zappé ici. Le mortier qui va focuser. Le mortier, c'est sûr, à 100% qui focus sur la tour. Il prend un coup. Le mineur aussi qui prend un autre coup. Et Ice Lord va réussir à prendre cette win. C'est vraiment pas un match-up évident dans le sens qu'il y avait le sort de 6. Il y avait beaucoup de choses pour distraire le mortier. Mais Ice Lord a super bien joué. Il a vraiment bien abusé du Cannon Curl. Encore une fois, on va lui dire GG. Extrêmement bien joué de la part de Ice Lord. Il est maintenant à 11 victoires, 0 défaite. Donc bien sûr, je vous rappelle que Ice Law a une chaîne YouTube lui aussi. Si vous voulez voir d'autres gameplays en live ou en vidéo, eh bien n'hésitez vraiment pas à le suivre. Dans la, le lien sera dans la description bien sûr. Et je vous rappelle qu'après ce super défi qui va probablement gagner 12 victoires, j'espère en tout cas, on va pouvoir faire une petite interview avec lui pour en connaître plus sur la vie d'un joueur pro CRL. Mais en tout cas... En parlant de ça, on va juste attendre que la prochaine game commence. Et c'est parti pour la douxième victoire potentiellement dans ce super défi. Donc, comme vous pouvez voir en bas à droite, 11 victoires, 0 défaite contre Monsieur Alone, Alone Dark. In, non, excusez-moi, Alone in Dark présentement. Donc là, c'est notre adversaire qui va jouer des barbares. Des barbares, ça semble à du, à du molos. Et du molos, honnêtement, il n'y a pas tant de bons canteurs à ça. Le Baby Dragon aussi, ça peut renforcer cette hypothèse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va jouer le Cannon Card Non, on va jouer le Colis Royal pour pouvoir défendre ça. Ça va réussir à bien tanker le Baby Dragon. Mais par contre, du côté gauche, ici, le petit barbare qui fait tellement de bons bonbons bons dégâts pour, euh, pour son adversaire. C'est pas, pas le meilleur début, c'est pas le pire début non plus. Donc, on continue tout simplement avec un gang de Goblin qui va espérer gratter quelques coups. Waouh De très 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 bons coups. Donc, son adversaire qui va justement manger ces dégâts-là pour euh, y aller avec une contre-attaque. Je veux dire, une, une attaque plutôt avec le Molos. Mais là, son adversaire... Euh, Ice a super bien joué. Il savait que son adversaire n'avait plus les barbares pour défendre son, son Kenan Kart, puis qu'il avait déjà joué son sort de zap, donc il va réussir à tout simplement prendre une tour rapide. Là, la question, c'est est-ce qu'il va être capable, de réussir, être capable de défendre le push qui s'en vient en ce moment? 
Il va défendre avec le gang de gobelins tout simplement comme ça. Est-ce que son adversaire aurait un sort de poison ou quoi que ce soit? Oh! Le pré-shot avec le mineur! Le pré-shot du mineur contre le baby Julien parce qu'il savait que le baby Julien allait sortir. Extrêmement bien joué de sa part. Extrêmement bien joué. Et juste comme ça, il va réussir à tanker le baby Julien. Et honnêtement, la défense qu'il vient de faire, c'est insane. Vraiment, vraiment insane. Parce que les gobelins à lance, ou plutôt le gang de gobelins, ou les, le, les gobelins à lance du gang de gobelins, ont réussi à justement finir euh, l'Inferno Dragon pendant que le mineur distrayait le Baby Dragon. Donc c'est vraiment vraiment bien joué de la part de Ice Star et là il continue à mettre la pression bien sûr. Le mineur qui va être remis, le mineur qui va sûrement être défendu, voilà, avec des petits gobelins à lance tout simplement. Et là on va réussir à prendre un ou deux coups avec le mortier, peut-être un deuxième, non malheureusement juste un coup. Euh, un coup de mortier mais c'est vraiment bien correct comme ça, il va sûrement jouer ses barbares maintenant. Son adversaire, ouais, c'est très prévu. C'est très, très, très prévu. Mais là, on va y aller avec... Euh... Ok, il va même renforcer ça avec un collier royal pour cycler justement à son mortier. Et c'est comme ça qu'il va euh, mettre beaucoup, beaucoup d'agressivité dans ce push-ci. Est-ce qu'il va réussir à prendre... Je pense qu'il va même réussir à prendre la tour si jamais il y a... Oui, exactement. Le, le mortier prend un autre coup puis je pense que ça prend la tour. Ou très proche. Ok, 4 PV. Mais regardez, même s'il perd la tour ici, c'est pas trop grave. Il reste 30 secondes. Je sais pas si son adversaire va réussir à prendre les trois couronnes. Faudrait pas. Faudrait vraiment vraiment pas. Mais bien sûr. Euh, attends. Oh my gosh. Si Aisha est capable de défendre le push, même pas besoin. Oh mon dieu. Il est en train de défendre le push sans même perdre la tour. Ça c'est insane. Ça c'est vraiment insane. Est-ce qu'il va avoir un autre colis royal Attends. Oui, il va y avoir un colis royal bien sûr. Ok, il va perdre la tour. Mais regardez ici son adversaire qui a littéralement plus de cartes pour enchaîner aux trois couronnes. Et tout simplement, avec ça, ce qu'il a, a besoin de faire, c'est un coup de mineur, un sort de zap, quoi que ce soit. Et il va réussir à avoir les 12 victoires. Donc, Ice Law ici, vous avez vu un gros, gros, gros joueur, bien sûr. C'est un joueur pro de la Kiss Team. Donc, c'est normal qu'il réussisse à faire les 12 victoires si facilement. Mais avec un deck qui est vraiment, vraiment, comment dire, hors du commun, hors méta. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Mais bien sûr, la vidéo n'est pas finie. On va venir avec dans quelques ins instants. Alright, les boys. Donc, maintenant, nous sommes avec Ice Law pour le petit interview à la fin de la vidéo, bien sûr. Donc, salut à toi, Ice Law. Comment ça va mon ami Ça va très bien et toi et bonjour à tout le monde qui regarde la vidéo. Yes, ça va, ça va super bien, merci beaucoup. En fait, j'ai quelques questions pour toi euh, pour commencer, mais pour bien commencer la, justement le petit interview, pourquoi as-tu choisi le deck Morty et pourquoi tu penses que c'est un bon deck à jouer en ce moment euh, bah, En fait, Benzer qui est dans notre équipe à Kix le joue pas mal ce deck. Ok. Et, euh, et je me suis dit que c'est intéressant à jouer parce que c'est pas forcément un archétype que je joue tout le temps. Oui. Et, euh, et c'est pas si dur à jouer. Alors, dans le top ladder, peut-être, mais euh, par exemple, en super défi ou quoi, mm -hmm. j'ai euh, déjà vu quelques replays de, de, de joueurs euh, pro le, le jouer. Yes. Et du coup, je, je trouve que ça c'est pas, pas le, le truc le plus compliqué que j'ai à faire. C'est pas, pas 2.6. Ok. Donc, euh, c'est donc intéressant. Et puis, il y a beaucoup de communes, donc vous pouvez jouer ça euh, à tous les niveaux pratiquement. Quoi. Ok, cool. Ben merci beaucoup. Puis est-ce que tu penses que c'est un deck, euh, comment dire, qui a des. C'est quoi les, les pires counters, tu dirais, pour ce deck-là Euh. Les pires counters. Ah, en vrai, je me suis. Euh, les, les decks. Euh, Cochon Royaux Séisme, j'ai pas trop apprécié souvent. Ok. Ou. Euh... Ou les... Mais après, c'est pas forcément. Euh... Ou par exemple, le, le molos le de molos ballon ou de ouais. flèche d'arc, là, j'ai pas trop apprécié non plus. Mais euh, c'est peut-être moi qui joue pas super bien le deck par rapport à... mm. au, au best player euh, mortier. Ouais, cochon, je... cochon euh, séisme, c'est pas si simple non plus. Hein. Normalement, je suis pas sûr que je suis censé gagner ce genre de match-up. Ok, bon, c'est parfait. Merci beaucoup pour. Euh... Cette réflexion sur le deck, mais là si on passe pour euh, plutôt la Kickstream, parce que en effet, pour ceux qui ne savent pas, euh, Ice Force c'était sa première saison pour la Kickstream. Alors ma première question pour toi, euh, c'est qu'est-ce qui vous a amené à être top 3 et qu'est-ce qui manquait pour faire le top 1 par exemple dans cette saison? Donc juste pour donner un petit contexte, euh, on a fini euh, finalement troisième dans les playoffs pour la première saison de la CRL euh, Est. Alors euh, dis-nous dis dis en plus à Ice Force, je te laisse parler. Alors, euh, on va déjà commencer par les points positifs. Alors, yes. euh, pourquoi on a fait top 3 euh, Parce qu'on a, euh, a un bon booster mm -hmm. euh, par rapport à certaines équipes. On sait que certaines équipes étaient, euh, étaient déjà parties euh, en désavantage en termes de booster. Vous voyez, sur le papier, elles prévu toujours avoir des, des surprises, mais vous n'avez quand même pas 5 euh, surprises dans une saison. Vous avez, ouais. vous avez une ou deux surprises. Euh, grand maximum. Exactement. Donc, déjà par, donc déjà par rapport à ces, à ces équipes-là, on avait un avantage. 
Après, certaines équipes ne mettaient pas forcément euh, top 3, nous mettaient euh, 6-7. Ouais. Ça, c'est à nous de leur prouver le contraire. Mais euh, sinon, pour le reste, yes. c'est bah, déjà, on a un bon booster. Ensuite, euh, on a bien enchaîné les, les matchs qu'on devait gagner. Ouais, par okay. exemple, euh, les, les équipes qui on, on pourrait considérer comme prenables par rapport aux favoris, mm -hmm. euh, c'est ce genre de match qu'il faut réussir à prendre parce que sinon, dans ce cas-là, vous devez gagner un favori pour rattraper votre erreur. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, exactly. donc, euh, donc, en, donc, cette saison, on a fait ça. Et pourquoi top 3 euh, Parce que le triple draft euh, sur la fin de saison, euh, ah. là, je l'ai gagné. Hein. C'est très simple. Hein. C'est-à-dire que le, le, le triple draft, c'était un peu... Euh, c'était un peu... c'était bizarre quoi, genre je suis pas vraiment un grand fan du 2v2 mais c'est vrai que le triple draft ne m'a pas vraiment conquis également parce que sinon en termes de KOTH ça va et il faut qu'on soit un petit peu moins prédict quoi, il faut, euh, il faut que chaque joueur qui est joint kicks ait une euh, plus grande équipe, voilà. Ok, super, ben merci beaucoup, c'est... Euh, pour faire un petit résumé dans le fond c'est que je, votre roster est assez bon euh, dans le sens que les joueurs sont assez solides Qu'est-ce qui est un peu moins bien allé, c'est par rapport au triple draft, peut-être un, peu, euh, un peu plus random qu'on le pensait. Puis, euh, fait que c'est un peu ça que tu dis en ce moment, c'est ça? Euh, je, je sais pas si c'est très random, mais en tout cas, en, en tout cas nous, on n'a pas réussi à, ah, à okay. bien s'approprier le, le mode. Après, euh, okay. je ne vais pas dire que c'est non plus trop random. Ok, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Euh, ben, merci pour cette réponse. La prochaine question que, que je reste, plus par rapport à toi, comment toi tu vis ça. Euh, mm -hmm. Comment se déroule une journée typique d'un joueur pro dans la Kickstream Alors, euh, la plupart du temps, euh, moi c'est entraînement à 11h en France. Mais ouais. En fait, il faut savoir que les autres ont un entraînement avant. Mais euh, moi j'avais deux entraînements par jour au okay. lieu de trois parce que bah, c'est trop tôt pour moi, <rire> beaucoup trop tôt. Ouais. J'avais à 6 ou 7h. Alors, euh, déjà qu'à 11h, des, euh, <rire> des fois, quand, quand, vous, quand euh, vous faites une insomnie comme moi, c'est ouais. souvent. Voilà, vous n'êtes pas ouf non plus. Hein. Là, le problème, c'est que après, voilà, je ne peux pas faire 11 heures, c'est quand, quand, quand même très tard. Hein, mais euh, vraiment, quand vous n'avez pas dormi de la nuit, des fois, c'est pas ouf. Hein. Ouais, je comprends. Mais, je comprends, je comprends. Mais euh, voilà, non, en vrai, 11 heures, c'est tranquille quand même. Donc, euh, ensuite, bah, on joue jusqu'à 13 heures. Ouais. Petite pause de 2 à 3 heures, ça dépend. Et en gros, on reprend soit à 15, soit à 16. Yes. Et, euh, et ensuite, moi, je fais, euh, je fais des, des entraînements perso aussi, entre, mais ce n'est pas, euh, pas forcément à des heures fixes. C'est-à-dire que c'est plus avec... Euh, bah, par exemple, quand vous, êtes un, quand, quand vous avez contacté un joueur pro, quoi, bah, vous êtes euh, soit maintenant, soit ouais. plus tard, mais vaut mieux faire maintenant, parce que la plupart du temps, c'est oui, on fait ça dans deux heures, et dans deux heures, vous faites jamais. Donc, euh, ok. Il okay, voilà, je... vaut mieux se capter directement que oui, alors finalement, je ne peux plus le faire. Quoi. Donc, des, euh, des entraînements personnels... Euh, entre les, entre les, les, les trains. Quoi. Ok. Enfin, en gros, tu aurais deux à trois sessions de train par jour. Et euh, voilà. ça, au total, combien d'heures tu dirais que tu joues à Clash Royale par jour En, en moyenne euh, 5-6 heures, je dirais. 5-6 heures par jour Ok, super. Ouais. Okay. Après, nice. juste pour, euh, pour nuancer, c'est-à-dire que c'est 5-6 heures, oui, mais vous avez quand même des, des battements. De... Vous faites une game. Ensuite, vous avez un mini, voilà, vous avez, vous avez mini trou entre chaque game et entre chaque BO. Des fois, par exemple, on est 5, donc il y en a un qui, des fois, regarde les autres. Donc, c'est plus 5, 6 heures connectées, mais ce n'est pas non plus 6 heures de gameplay intensif. Okay. Euh, voilà, tu joues, tu joues, tu relances, tu joues. Ouais, ouais, ouais. ouais, euh, pareil, ouais. Des, des Très compréhensible. Puis, par exemple, on, est en, on, est en, enfin, on était en confinement. Ouais. Et, euh, et après, je ne sortais pas forcément pour m'entraîner. Donc, euh, je peux m'entraîner sur ma TAS dehors au soleil. Donc, euh, ça va, tu vois. <rire> Yes. Ça va, c'est pas la pire. Ok, good, good, good. Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est 7 jours sur 7 par semaine ou bien c'est 5 jours euh, sur 7 puis vous avez les week-ends off euh, ou c est, c est Comment ça marche pour euh, les, le nombre de jours que vous entraînez par, euh, par semaine Avez-vous des pauses, hein, des journées de congé, on pourrait dire Alors, on a, on, a des jours, euh, on a des jours de congé après un match. Si on a gagné la plupart du temps, ouais, ça arrive. Ok. Euh, Nice. La plupart du temps. Ou alors, euh, ou alors, ça nous est arrivé contre DGM, on a juste pris un, un jour de break pour aller chercher des decks de l'autre côté. Et comme ça, après, <rire> le jour d'après, quand on revient, on a directement des idées. Parce que, par exemple, quelque chose que je déteste, c'est euh, nouvelle méta. Donc, parce que, bah, nous, nouveau mois. Ouais. Et en fait, on fait un, en fait, on fait un entraînement. Et moi, moi j'appelle ça un entraînement dans le Parce qu'en fait, vous faites un entraînement, mais, euh, bah, en fait, vous savez pas c'est quoi les decks de la méta mm -hmm. et la plupart des decks que vous testez le premier jour ne seront plus valables après. Donc, du coup, en fait, vous faites un entraînement dans le vent 
Et, euh, et ça, 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 ça me rend fou. Hein. Ça, ouais. ça me rend fou de, de, de jouer contre des decks là que je sais que s'ils sont pas bons, tu vois. Ouais, je, je peux comprendre ça. Je peux, je peux comprendre ça. Ok, cool. Ben, je pense que ça donne un, un bon portrait de, co de comment peut se dérouler une journée euh, pour un joueur pro euh, pour l'audience pour qui écoute en ce moment. Fait que, euh, dernière question euh, pour finir l'interview. Est-ce que tu aurais des regrets pour cette saison et qu'est-ce que tu continueras à faire? Donc, euh, pour toi-même, personnellement, c'est qu -ce quoi le positif que tu retiens et c'est quoi le négatif pour euh, ta, ta performance personnelle, on pourrait dire? Ok, donc je parle que, je parle que de moi? Yes, exact. De... Yes. Ok, vas-y. Euh, bah, du coup, euh... attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. En vrai, mmh. je dirais que moi, positif pour moi, c'est que je fais comme une, une bonne saison. Mmh. Je ne pouvais pas forcément jouer plus parce qu'en fait, j'étais à... J'étais aligné en, en 1v1 et last euh, KOTH, donc en fait, quand, mm -hmm. quand je suis en dernier en, en KOTH, euh, donc c'est le King of Game, ouais. euh, qui est en premier set, la plupart du temps, la plupart du temps, hein, ça arrivait qu'une fois dans la saison où euh, on s'est retrouvé en, en 0-2 et c'est moi qui suis sorti. Ouais. Euh, mais la plupart du temps, je joue un ou deux joueurs, donc, euh, et, et des fois zéro. Donc euh, ça arrive aussi ouais. que je, je joue zéro fois. Ça arrivé, je pense, deux, trois fois. J'ai dû jouer deux, trois fois une, un player. Donc, euh, donc ça, c'est un. Ça, ça pourrait être un regret, ça pourrait être un point positif. C'est-à-dire mmh. que j'ai été décisif au moment, euh, au moment où je devais jouer. La plupart du ouais. temps, je n'ai pas, euh, pas raté le, le KOTH. Quand on était en 2-2, la plupart du temps, j'ai réussi à mettre le point pour euh, notre équipe. Yes. Mais, euh, mais point, un point peut-être négatif, c'est par exemple pour la finale ou autre, mmh. avec la stratégie qui est un petit peu. Euh, un petit peu risqué, bah, du coup j'ai pas eu le temps de jouer ou des trucs comme ça ou, ou j'ai joué mais par exemple il y a certains joueurs qui ont plus joué que moi mais en même temps bon mmh, voilà quoi c'est pas si grave quoi j'ai fait 13 victoires à 8 défaites donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de joueurs qui sont à peu près yes. dans, dans, dans ces zones là et vous avez les joueurs triple draft qui sont euh, à deux fois plus de games que vous voire mmh. deux et demi parce qu'ils euh, jouent tout en fait ils jouent le king of the le triple draft le 1v1 donc voilà ouais. Exact, exact. Donc, euh, donc ouais, ça pourrait, être, ça, ça pourrait être un regret, mais en même temps pas un regret, parce que du coup, ça veut dire qu'en mmh. fait, euh, tu joues moins, mais donc du coup, ton, ton match est plus important, donc du coup, voilà, tu as plus de valeur à un match, quoi, que, ça. que à, à sortir n'importe qui ou je ne sais quoi. Exact, ben, en Et fait, euh... les, les, les plusieurs fois que j'ai euh, regardé les, vos matchs, tu étais mmh. souvent le joueur décisif justement pour l'équipe, que ce soit juste une ou deux games, c'était décisif et tu réussissais souvent à gagner euh, ces games-là. Ouais, ouais, mais mmh. en fait, c'était un petit peu mon, c'était un petit peu mon rôle. Ben, d'ailleurs, voilà, aussi, tiens, tu, t as, t as bien fait de me, de, de me rappeler ça. Ouais. C'est, euh... ben, en fait, tu, tu me l'as pas vraiment rappelé, mais euh, c'est un truc que je voulais, que je voulais dire. C'est-à-dire, en fait, yes. j'ai bien aimé aussi mon rôle dans l'équipe, si on parle vraiment que personnel. Ouais. Parce que j'étais, euh... pas envie de dire leader non plus, parce que j'aime pas trop cette ouais, appellation. Ouais, ouais. Ben, nous a, nous a aidé également euh, dans, dans certains trucs. Mais, euh... C'est-à-dire que par exemple, dans, je, je parlais beaucoup avec Diego ou euh, Ma, Martin, qui est notre yeah. coach. Yes. Et euh, Die, Diego, qui était l'ancien coach de cette saison, mais là, qui, est, qui euh, épaule notre nouveau coach. Yes, exactly. Et euh, j'aime beaucoup parler avec, etc., comme je le faisais avec Zenbox l'année passée. Et euh, j'aime bien avoir ce, ce rôle de. Ouais, je, je prends, euh, prends du, de, de l'expérience voilà, en, mm. en joueur 1 ou 2, en, en qui on. on, voilà, on on se dit, allez, on te fait confiance pour la victoire. Voilà, j'ai un rôle dans l'équipe. Je suis pas en mode, allez, je suis en 3, 4 et je joue pas. Quoi. Ouais, ouais, c'est super. On peut en plus, ça avoir un rôle un peu central et tout, puis pouvoir parler des stratégies, des trucs, j ai, j ai, ça, ça m'intéresse. Hein. Ah, c'est sûr. En plus de ça, c'est euh, considérant que, que tu as, as réussi à avoir la confiance des joueurs de l'équipe en étant le, le, le plus nouveau joueur de l'équipe, c'est déjà très impressionnant et très, très cool. Là. Mm -hmm. Ouais, ouais, mais ouais, ouais. Après, et puis surtout que moi, il faut savoir qu'en en train, je suis pas forcément si bon que ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, ouais. bah, par exemple, là, pour, pour les idées pour cette vidéo, ouais. il, faut, il, faut, il faut se le dire. Hein. Moi, quand je suis chez moi sans, euh, sans pression, <rire> je, je pense que je suis le plus mauvais joueur du monde. Hein, vraiment, genre, je... Ah, je suis éclaté, hein. c'est un truc de ah, ouf. Hein. Genre, je suis mauvais. assez ah, c'est ah, terrible. Hein. Quand, quand vous regardez mes, mes, mes stats de train, euh, bah, en fait, la plupart du temps, je teste des decks ou je fais des mmh. choses ou voilà, je tente des choses. Vu que c'est pas pour moi, c'est un entraînement. C'est ça, pas exact. Me baser sur ce que je sais déjà. Exactement. Exemple, imagine, imaginons que je sais très bien jouer, euh, vas-y, j'ai n'importe quoi, euh, golem. Je veux pas traîner le golem ou alors je fais une game pour faire un petit, une petite piqûre de rappel, mais voilà, quoi, pas plus. Exactement. Et, euh, mmh. 
Voilà, voilà. Du coup, mes stats ne sont pas forcément incroyables, mais, euh, les... mais euh, en parlant avec les coachs, c'est pour ça que c'est important de parler euh, communication. C'est que du coup, les coachs se rendent bien compte que voilà, on prend en compte cette partie-là, quoi. C'est sûr, exactement. Puis euh, ça, le, ça l'a démontré aussi. Je pense que tu as un win rate de, de... de combien de pourcents en CRL Est Oula, tu me poses une colle là. Euh, je dirais 62. Attends, c'est je, ça. Pas, je... Attends je, peux aller... je peux aller regarder sur. Euh, tout ce que je sais, ouais, je suis cinquième à ouais, 62, c'est ça. Ok, c'est ça. 62%, c'est déjà un très très grand win, win rate. Euh, surtout en CRL S, c'est définitivement dans le top 10 des, des joueurs, euh, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, top 5. Top ouais. 5, ouais, c'est ça. Top 5 de win rate, oh. ça, paraît, euh, ça paraît très bien en tout cas. <rire> en gros, pour faire un mini résumé pour ceux qui n'ont pas voir ou qui n'ont pas le lien ouais. ou je ne sais quoi, en gros, le premier est à 64%, mais il a beaucoup plus de games. C'est cliqué, il est en 21-12, ah. et moi je suis en 13-8. Donc euh, il, a, il a plus de games, mais en fait, c'est parce qu'il faisait plus de choses dans l'équipe. Ou par exemple, le truc important, c'est que son équipe, souvent en, en King of the Hill, en fait, ne gagnait pas. Et donc, du coup, ah. il est obligé de clean les joueurs que, que bah, de, du coup, dans mon équipe, étaient déjà partis. Quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est pour, ça que du, c'est pour ça que du coup, ça en vient à un écart de game sur la, la saison. Ouais. Qui est. Euh, qui est assez euh, impressionnant. Ouais, exact. Fait, écoute, euh, félicitations pour ce win rate là. C'est, euh, c'est pas facile de rentrer dans l'équipe puis genre prendre sa place comme ça puis justement démontrer que tu es capable de performer. C'est super. Fait, en général, est-ce que tu dirais que pour la saison tu es satisfait à combien de pourcents Genre 100% égal que tu sois, que t'es vraiment satisfait, 0% c'est que t'es vraiment pas satisfait. Donc tu donnerais combien de pourcentage de satisfaction pour cette euh, première saison avec Kickstream Yes. Euh, je veux dire 80. Allez, je veux dire 80%. Ouais. 80% ben c'est génial. Écoute, un gros merci d'être passé sur la chaîne. Je pense qu'on va pouvoir clore l'interview comme ça. Est-ce que tu aurais un, un petit mot de la fin à, à nos personnes qui regardent? Ouais, bah du coup, continue à souvenir Kix pour la saison 2. Ce sera sûrement en août ou septembre. Je sais pas exactement. C'est pas rien n'est officiel. Hein. On sait pas. Mais euh, voilà, continue à soutenir euh, bah, Kix. Euh, bah du coup, euh, voilà, faut la chaîne de Light, la mienne aussi. <rire> euh, voilà, on, je vais prendre les streams. Du coup, là, ça y est, c'est, c'est enfin. Euh, enfin le, le moment pour, pour moi et bah, merci, de, et puis merci de m'avoir invité tout simplement. Yes, ça fait plaisir. Donc euh, comme vous avez entendu, euh, Ice Law a en effet une chaîne qui sera dans la description, je, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo déjà. Mais en tout cas, un gros merci à toi pour ton temps et un gros félicitations à toute l'équipe Kickstream bien sûr pour Top 3. On espère que la prochaine saison, ça sera un, un Top 2 ou Top 1, espérons-le. Mais en tout cas, un gros merci à vous pour votre soutien aussi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que mon code créateur, c'est Lightpolux. Mais en tout cas, les gars, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner à ce que je fais. Et sur ce, je vous fais une excellente journée. À la prochaine!